mes chers compatriotes, le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la population sur un thème d'actualité portant sur les questions des populations et de développement. Depuis 1990, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de pérenniser cette journée en souvenir du 11 juillet 1987, année durant laquelle la population mondiale a franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Dès lors, les pays membres de l'Organisation des Nations Unies célèbrent cette journée autour des problèmes émergents des populations et des développements afin de sensibiliser davantage les nations aux interrelations population, développement et environnement et de réfléchir sur différents aspects de l'évolution démographique de notre planète. La célébration de la Journée mondiale de la population révèle un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo qui fait face aux défis majeurs suivants. La forte fécondité au niveau national. Le taux de fécondité moyen est de 6,2 enfants par femme, classant la République démocratique du Congo parmi les cinq pays au monde à forte fécondité. Dans de nombreuses provinces, il atteint 10 enfants par femme. La précocité de la fécondité. Le taux de fécondité des adolescentes représente 109 pour 1000 et est dû au mariage d'enfants et à l'accès limité aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive. Bien qu'il ait globalement diminué, passant de 37% en 2014 à 29% en 2018, il a augmenté au niveau provincial jusqu'à 50%, en particulier dans les provinces gravement touchées par les crises humanitaires, exemple du Kassai et de Tanganyika. Une mortalité maternelle toujours très élevée. Bien qu'il se soit amélioré, le taux de mortalité maternelle de 846 décès pour 100 000 naissances vivantes est passé à 473 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, avec environ 29 des décès survenus chez les adolescentes. Une violence sexuelle encore très courante. Environ 64 des femmes ont subi au moins une fois des violences de la part d'un partenaire intime ou non intime, et ceci pourrait s'aggraver pendant cette période de COVID-19. L'absence de données fiables pour la planification du développement. En effet, le dernier recensement général de la population et de l'habitat remonte à 1984. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec en collaboration avec les partenaires au développement, projette de réaliser le recensement général de la population avec des technologies innovantes, y compris une cartographie géoréférencée pour améliorer l'analyse des données démographiques nationales et provinciales afin de mieux cibler les personnes les plus vulnérables. Comme vous pouvez le constater, notre pays est confronté à de nombreux défis liés aux questions des populations et développement. Comme vous pouvez le constater, notre pays est confronté à de nombreux défis liés aux questions des populations et des développements. Ces défis ne sont pas insurmontables. Avec une volonté et une vision éclairée, des pas de géants peuvent être franchis pour assurer le, un bien-être à notre population tout entière. Mes chers compatriotes, 
Les thèmes retenus cette année pour la journée mondiale de la population est le suivant. Faire des arrêts sur la COVID-19. Comment préserver la santé et les droits des femmes et des filles durant cette période de COVID-19. Le choix de ce thème a été dicté par le fait que la crise provoquée par le coronavirus a fait des ravages dans le monde entier. Mais tout le monde n'est pas touché de la même manière. Les femmes, qui représentent la plus grande partie des agents de santé de première ligne, par exemple, sont plus exposés à cette pandémie que d'autres catégories. Partout ailleurs, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, ce qui affecte la disponibilité des contraceptifs et accroît le risque de grossesse non désirée. Alors que les pays sont bloqués et que les systèmes de santé ont du mal à faire face à cette nouvelle donne, les services de santé sexuelle et reproductive sont mis à l'écart et la violence sexuelle est basée sur le genre est en pleine progression. La recherche, les recherches récentes du Fonds des Nations Unies pour la population révèlent que la, si la tendance actuelle se poursuit pendant six mois avec des perturbations majeures des services de santé, 47 millions de femmes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires pourraient ne pas être à mesure d'accéder à des contraceptifs modernes, entraînant 7 millions de grossesses non désirées. On peut également s'attendre à 31 millions de cas supplémentaires de violences sexuelles. La pandémie qui, qui frappe particulièrement et durement les communautés marginalisées aggrave les inégalités et menace d'annihiler nos efforts de ne laisser personne de côté. En République démocratique du Congo, la réponse à la COVID-19 déterminera à quelle vitesse nous allons nous rétablir et savoir si nous atteindrons ou non les objectifs du développement durable ODD en sigle à l'horizon 2030. Le premier, le premier examen national volontaire des objectifs du développement durable élaboré récemment par la République démocratique du Congo montre que beaucoup d'efforts restent à faire et que notre pays doit accélérer le rythme de leur mise en œuvre si nous voulons atteindre les objectifs de l'agenda 2030. De ce fait, il est indispensable de renforcer notre engagement en faveur de la réalisation de l'ensemble du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. <coughs> Mes chers compatriotes, avec son économie extravertie, tributaire, du secteur minier est fortement dépendante des intrants et des produits des premières nécessités importées, la République démocratique du Congo devrait voir sa croissance baisser sensiblement et ses comptes macroéconomiques se détériorer en profondeur durant l'année 2020 si une riposte d'envergure n'est pas envisagée. Face à ces défis, et à l'instar des 192 pays du monde touchés actuellement par la pandémie de COVID-19, la République démocratique du Congo se trouve de ce fait confrontée aux difficultés d'ordre sanitaire qui aggravent celles d'ordre économique et social. En effet, ces chocs exogènes a rendu quasi difficile le fonctionnement de l'économie nationale du fait principalement de la fermeture des frontières internationales et des mesures de confinement généralisées de la population. Dans cette lutte coordonnée contre la pandémie, la République démocratique du Congo, à la suite de la déclaration de l'état d'urgence 
sanitaire faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a été contrainte à un fonctionnement au ralenti de son économie et de ses institutions. Ainsi, en étant record, un nombre élevé de travailleurs, aussi bien dans le secteur formel qu'informel, se sont retrouvés sans activité productive consistante. Concrètement, il s'ensuit que la COVID-19 a soulevé les considérations suivantes pour la République démocratique du Congo. La pandémie exacerbe les défis, rend le déploiement de l'assistance encore plus difficile et souligne la problématique de la gestion des catastrophes et de l'aménagement du territoire pour les autorités. Elle engendre une pression supplémentaire sur un système sanitaire fragile et des infrastructures et services sociaux de base très limités et déjà très éprouvés par les diverses épidémies qu'il doit gérer. Le pays se retrouve à ce jour avec une augmentation exponentielle des cas et la maladie s'est étendue dans 13 des 26 provinces du pays, dont certaines connaissent déjà des multiples urgences humanitaires. En outre, avec la mobilisation d'une grande partie du personnel et des équipements disponibles pour la réponse COVID-19, il se pose des problèmes concernant la prévention et la prise en charge d'autres pathologies avec des risques de nouvelles flambées épidémiques. La mise en exergue du fait que la République démocratique du Congo doit sauvegarder les acquis durement obtenus et faire en sorte que la santé sexuelle et reproductive et les droits reproductifs demeurent à l'ordre du jour de l'agenda national et explorer comment maintenir l'élan vers la réalisation des objectifs du développement durable d'ici 2030. Afin d'amortir ce choc et de préparer avec sérénité la reprise puis la relance de l'économie nationale, un ajustement des stratégies de développement ainsi que des modalités de mise en œuvre des politiques publiques s'est avéré nécessaire. Cet ajustement est d'autant nécessaire pour la République démocratique du Congo qui venait de se doter en 2019 d'un plan national stratégique de développement PNSD en sigle dont le premier quinquennat couvre la période 2019-2023 avec comme vision de devenir un pays à revenus intermédiaires d'ici 2030 un pays émergent à l'horizon 2040 et développé en 2050. Lors de son élaboration, le contexte socio-mondial était différent du contexte actuel. Pour exécuter le PNSD avec satisfaisance, il faut donc tenir compte des effets de la COVID-19 sur l'économie de la République démocratique du Congo et les conditions de vie de la population. C'est pourquoi le gouvernement congolais a décidé d'élaborer un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19, PMIAIC-19 en cycle. Chers compatriotes, je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour lancer un appel à la communauté nationale. Les politiques nationales ont une meilleure chance de réussir à long terme si elles prennent en considération la dynamique de la population, les relations entre les sexes et les générations, le bien-être des femmes et l'accès aux services de santé et aux possibilités offertes. Avec un rythme de croissance annuel moyen de la population de 3,3%, les efforts du gouvernement 
pour lutter contre la pauvreté et éradiquer la faim à l'horizon 2030 peuvent être hypothéquées. Seul son ralentissement à travers notamment l'accès aux services de planification familiale donnera au pays un répit pour investir dans le développement. Il ne s'agit donc pas de subir la croissance démographique ni de la considérer comme une fatalité, mais de se préparer à y faire face en faisant des choix éclairés. C'est pourquoi nous devons poursuivre les efforts du gouvernement pour la capture effective du dividende démographique, l'élaboration des profils provinciaux du dividende démographique pour mieux orienter les provinces dans les choix stratégiques de développement à la base. Dans cette même veine, il est impératif pour nous d'asseoir une politique nationale de la population que le pays n'a jamais eue depuis l'indépendance, qui met l'accent sur la centralité de la population pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Il ne peut y avoir un développement durable en République démocratique du Congo sans la prise en compte des dynamiques populationnelles pour la pérennisation des politiques structurantes comme la gratuité de l'enseignement des bases, la couverture sanitaire universelle, l'élimination de la faim, etc. C'est pour cela que nous renouvelons l'engagement pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat et Faisons appel aux partenaires techniques et financiers pour appuyer ce projet structurant. Il s'agit d'une question vitale de développement, de sécurité et de gouvernance. Mes chers compatriotes, je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour exprimer à tous les partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la population, la gratitude du gouvernement pour leur appui constant dans la prise en compte des besoins des femmes et des adolescentes et lancer un appel à tous les acteurs de développement pour investir dans la lutte contre la mortalité maternelle, la promotion de la planification familiale la prévention, de la, lutte, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que l'amélioration du système statistique national en République démocratique du Congo. Pour atteindre les objectifs du développement durable, il est indispensable de renforcer notre engagement en faveur de la protection et du respect des droits et des choix pour tous, dans les limites de notre législation et de réaliser l'ensemble du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Je sais que nous pouvons y arriver et nous devons y arriver. Que vive la journée mondiale de la population 2020 Que vive la République démocratique du Congo et son peuple, je vous remercie.